¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Pues hace unas horas que llego mi avión, así que... Y por eso buscas amigas aquí, claro. Sí. ¿Y tú? Yo llevo 300 días contando las horas para volver a verte. No, ¿qué, qué buscas? <ríe> no busco nada. Estoy a ver si por fin tú me has encontrado. ¿Qué pasa? ¿Te ha incomodado mi respuesta? No, para nada. He pensado en ti más de la cuenta. ¿Ah? El corte de pelo te queda muy bien. ¿Y en las últimas fotos que te mandé? ¿No parecía más alta por el nuevo corte? Sí, sí, estoy viendo cara de alta. Y me sigue apeteciendo estar aquí. Aunque igual ahora ya sí que eres una psicópata. Claro, que las psicópatas aún pueden medir 1,61. Y recuerda que puedo tener el mismo bigote que Hitler. Mi ex me dijo que a los dos minutos ibas a intentar violarme. Ah. ¿Y por qué no le has dicho que se viniese? Porque quiero que me lleves a tu casa. Que no nos dejemos ni un solo centímetro sin tocarnos. Vivir durante días entre las cuatro paredes de tu habitación. Pues hagámonos el favor de que esta sea nuestra tercera cita y vámonos ya. Okay. A la tercera cita o te casas o nunca más la vuelves a ver. ¿Te de este sitio? Uh, sí. <ríe> Aquí es donde nos despedimos por primera vez. Ah, oh, cierto. Ese día tendría que haberte besado. Bueno, tenía novia. Tú no eres de esas personas que besan a la gente con pareja. Cierto. Si hubiese sido novio... <ríe> Ay, por fin. ¿Por fin qué? Por fin haces chistes malos y te veo reírte, de verdad. Por fin voy a hacer lo que tendría que haber hecho ese día. And I knew from the first time I met you. Pon el verano en una taza porque es lo que viene después de la primavera del amor. Has cruzado la frontera. El flechazo ahora es una relación seria. Esas que te gustan evitar. Cecil. Pero ahora respiras dos veces antes de disparar. Siempre desde otro lugar en el que nos vemos en tercera persona. Recibimos mensajes desde otro lugar. Es nuestro pasado que no quiere que repitamos los mismos errores. Alex, ¿me has llamado? Sí, pero nada. No, Perdona, es que estaba escuchando el grupo de música de un compañero del trabajo. Escucha. Es muy cool. Sí, no está mal, pero... pero no es mi rollo. Se me olvidaba que lo tuyo es más rollo triunfitos. Oye, un respeto, ¿eh? Tú dices mucho de las lesbianas, pero luego tú eres una intensita. A lo Silvia Pérez Cruz. Aunque también te gusta Maya, que te lo he visto en tu película. Uh, no, pero a Maya mm. es la excepción que confirma la regla. Además, a ti te gusta más Aitana. Mira, mi francesita, yo te adoro, pero un café tranquila puede ser. Ok. Oye, estas cascarrabias, pero la música que te he puesto es buenísima. Oye, ¿y por qué este compañero del trabajo? Porque yo pensé que eran todos señores fachas de 50 años. No, se llama Germán. 
Es nuevo, está en prácticas y gracias a él se baja bastante la media de edad. Mm. Mm. Nos encontramos en la pose de café delante de la máquina. Ya. Yeah. ¿Y esos cafés dan para mucho? Bueno, Alex, si fuese una chica no tendrías ese careto. ¿Qué careto? Y creo que estás teniendo un Lost in Translation y te refieres a mi carisma. Bueno, sí, sí. Pero, sí, sí, prométeme una cosa, por fin. ¿Qué? Prométeme que no le vas a seguir el rollo. Alex, no soy tonta. Bueno, ya sabes a lo que me refiero, por fa. Vale. A veces contamos demasiado y por eso hacemos unas conclusiones absurdas de cada uno. Y creemos que entendemos todo, cuando realmente no sabemos nada. Y al final, la nada es todo. Y la nada, ahora mismo somos nosotras dos. Tu vermú. Distinta casa, pero mismos vasos para el vermú. Nunca hay que perder la esencia. Nunca te lo he dicho, pero cuando te conocí me impresionaste. Me sentía como una niña tonta y sin experiencia. Y por eso la cagué tanto. Lo siento. Lucía me has pedido perdón mil veces. Ya podemos olvidarnos de todo. Además que yo también cometí mis errores. Las dos hemos aprendido, ¿no? Sí, yo repaso la lección día a día. Bueno... Ahora la podemos repasar juntas. Y mejor. Noche a noche. Mm -hmm. mm. ¿Y esa foto? No la recuerdo. Nos la saco Jaime, a escondidas. Ay, adoro a Jaime. Y la ti, sin duda. Hola chicas, ¿qué tal? Um, bueno, por fin os habéis casado, ¿eh? Después de cuatro años diciéndolo y ella no daba ni un duro. Uh, bueno, a lo que iba. Yo conocí a Sofía pues hace un montón de años en la universidad estudiando y la verdad es que desde el principio como que siempre hubo mucho feeling entre nosotras y de hecho, porque se cruzó Pilar, que si no... Mierda. Pues borrar esto tan horroroso que acabo de decir y hacemos otra toma. Claro, no te preocupes. Madre mía, el día que me comporte como una persona normal. Bueno, tranquila, que no eres la única que necesita hacer más de una toma para poder terminar diciendo algo decente. ¿En serio? ¿A quién más le ha pasado? Bueno, realmente nadie. Era para hacerte sentir un poquito mejor. Vale, genial. Uh, creo que voy a por un poco de agua. ¿Quieres? Sí, venga, pero sin oderme mucho, ¿eh? Oye, creo que voy a optar mejor por una cerveza. ¿Te apuntas? Sí, venga. Así vamos ensayando para despedidas solteras. Y, ¿Y la van a hacer juntas, la despedida de solteras? Mm. Eso entendí el otro día. ¿Serán bolleras? <risa> por casualidad, ¿no tendrás por ahí algún otro vídeo de, de otra persona que pueda ver? Sí. ¿Me enseñarías alguno, por fin? Sí, claro. Y de verdad que no es tan fácil ponerse delante de una cámara a decir lo emocionante que es una boda. Y sobre todo cuando no lo piensas. Ya me he percatado de ello. <risa> Mm, espera, espera. 
¿Esa chica va a la boda? Sí, ¿eh? Creo que se llama Ana. Muy maja. ¿La conoces? Sí. Lo que no sabía que iba. Muchas felicidades y gracias por invitarme a la boda, que me ha hecho mucha ilusión, ha sido toda una sorpresa. Además que nunca he estado en una boda lésbica, doble ilusión. Y bueno, ya sabéis que soy una de esas personas que creen en el amor para toda la vida y así es como os veo a vosotras, para siempre. Así que nada, chicas, que os deseo el mejor futuro del mundo juntas. Ahora sí, joder, por fin. Ahora sí que... Llevaba años sin correrme así de a gusto. A mí también me ha encantado. Aunque bueno, ya sabes que a mí siempre me encanta contigo. Pero... Bueno, sé. Sí. Yo también he sentido eso a lo que no encuentras palabras. Sexo con amor. Igual a pasión. ¿Qué haces, Ana? Pensar, llegar a conclusiones. Uh -huh. Te pones así para que te riegue mejor la sangre al cerebro. <risa> Mirarse los pies es mucho más efectivo que mirar al techo. Uh -huh. Venga, ven, te invito a probarlo. Bueno, y mientras he hecho la peripecia de ponerme así, ¿has llegado a alguna conclusión? Sí, que soy Lucía sexual. <risa> Oye, que no tiene gracia, que lo digo muy en serio. Venga, Ana. Eso lo dices porque estamos así en este momento. ¿Me vas a decir que todos estos meses has sido asexual? Pues a ver, ya sé que hablamos que cada una podía hacer lo que quisiera en la distancia. Mientras eso no estropeara nuestra relación a la vuelta. Pero la verdad es que no me ha costado con nadie en este tiempo. No sé, me he sentido muy tranquila sin tener que forzar este momento. Bueno, a veces incluso me he definido como persona sexual. No me apetecía ni masturbarme. Pero no. Claro. Eres Lucia sexual. ¿Crees que saldrá en la RAE? <risa> Qué tonta. Hay un término medio entre sexualidad y asexualidad. La demisexualidad. Uh -huh. Te voy a sorprender y te voy a decir que sé lo que significa. Es más, lo que te ocurre. Requieres una fuerte conexión emocional para que tus experiencias sexuales sean plenamente satisfactorias. ¿Ah? Pues lo has descrito incluso mejor que yo. Y sí. Necesito una fuerte conexión emocional. Por un lado me gusta oírte decir eso. Y por otro lado me entristece que no haya sido antes. No sé, cariño. Necesitaba volver a ser yo. Incluso tú eres más tú que nunca. Te lo noto. Bueno, ¿y tú? ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Que tienes unos pies horribles. Ah, perdona. <risa> es la primera vez que me dicen algo así. Son los efectos secundarios de ser lucia sexual. <risa> la sinceridad. Que son como largos, ¿no? Y delgados. Sí, pues igual de feos que los tuyos. No es verdad. Sí, es verdad. No, los míos son bueno. más bonitos. <risa> ¿A dónde vas? Tranquila, que voy al baño. Sabes que pierdes el tiempo vistiéndote, ¿verdad? <ríe> Hola, ¿qué tal? Hola, una cosa. Sí. Que te olvides del jueves. A ver qué pasa. Sí, mira, que no quiero malos entendidos, ¿vale? Estás rara, te comportas raro y sé de sobra que estás con esa chica, Clara. <risa> Tú eres idiota. Ya no temo que me hagas daño. Y te jode. <risa> <risa>